والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته বাংলাদেশ সিলেট থেকে সিরাজ ভাই জানতে চাইলেন এটা যে আমার এক চাচা উনি তার আলে এক আলেমের মুখ থেকে এটা শুনেছেন যে একটি মানুষ যতই আমল করুক না কেন নবী সাল্লা সাল্লাম সাফা সারা জান্নাতে যেতে পারবে না আর আরেকটা বিষয় হলো যে নবী সাল্লা আল্লাহ সাল্লাম সুন্না যদি এর থেকে অনুসরণ না করে তাহলে কালকে মতে নবী সাল্লা সাল্লাম সুপারিশ তো করবেন না তার দিকে ফিরেও থাকাবেন না এই কথাগুলো কতটুকু সত্যতা প্রমাণ করে দলিল সহ জানতে চাই আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম রসুল্লাম আবাদ সমানিত সিরাজ ভাই আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন সুস্থ রাখুন কথাটা যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাফা ছাড়াও পৃথিবীর কোনো মানুষই জান্নাতে যেতে পারবে না যত যতই আমল করুক না কেন এই কথাটা এইভাবে আসলে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাফা তো থাকবেই কিন্তু মূলত কথাটা হইলো এইভাবে যে আল্লাহ সাহান তালা কালকে আমাদের মাঠে কঠিন আকার ধারণ করবে সেটা তো আপনারা জানেনই যে আল্লাহর কত রাগ হবে কত কঠিন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে এবং কি আমাদের ভয়াবহতা কত কঠিন হবে এবং মানুষের বিভীষিকাময় চিত্র সেখানে আকার ধারণ করবে সূর্য কত নিচে নেমে আসবে সারা পৃথিবীর আল আউলিন আল আখিরিন পূর্বের এবং পরের সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আদম আল্লাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সব কিয়ামতের মাঠে এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে যে কথাটি আল্লাহ বলছেন ইয়ামিয়া কুম উন্নয়াস লি রব্বিল আলমিন কাল কিয়ামতের মাঠে সমস্ত পৃথিবীর ছোট বড় মহিলা পুরুষ সবাই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে লিরব বিলা আলমিন আল্লাহ আকবর ফের তারা সফান সফান কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে কেউ কথা বলার সুযোগ পাবে না আল্লাহ এত কঠিন রাগ আকার ধারণ করবে সেই অবস্থায় তো যে মানুষেরা বেকুল হয়ে মানুষেরা পাগল পড়া হয়ে মানুষকে বুঝে যাবে পাগল আসলে পাগল না যেটা সুরা হজের প্রথম আয়ত আল্লাহ সবাহ তালা বলছেন অমাহম বেসুকারা অবতারণ না আসা সুকারা আপনি মানুষকে দেখবেন পাগল অমাহম বেসুকারা তারা তো পাগল নয় ওলা কিন্ন আদাব আল্লাহ শাদিদ কিন্তু আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠিন ভয়াবহ মানুষ পাগলের মধ্যে ছুটাছুটি করে আদম আল্লাহ সালামের কাছে বিচারের জন্য ফাইসালার জন্য যাবেন তারপর পরে পরে নুহ আল্লাহ সালামের কাছে যাবেন পরে ইব্রাহিম আল্লাহ সালামের কাছে যাবেন এক একজন নবীর কাছে যাবেন কেউ বিচার বিচারের জন্য আল্লাহর কাছে সাপাত করতে সুপারিশ করতে সাহস পাবেন না একমাত্র আমাদের নবী সাল্লা আল্লাহ আসলাম আদর্শে নিয়েছে শেষ দেয় পরে আল্লাহ রব্বুল আলমী যে তৌফিক দিবেন আল্লাহ যে প্রশংসা এবং যে স্তুতি বর্ণনার সুযোগ আল্লাহ রব্বুল আলমী নবী সাল্লাহ সাল্লামকে ঢেলে দিবেন ঢেলে দেওয়ার পর নবী সাল্লাহ সাল্লাম যথেষ্ট আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণকীর্তন বর্ণনা করবেন নবী সাল্লা আল্লাহ সাল্লাম বলছেন যেভাবে আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিবেন সেভাবে আমি তার মাহামেদ প্রশংসা করব করতে 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 আল্লাহ সুবহান তালা সমস্ত সৃষ্টিগুলোর রূপে ফায়সালা করবেন তো সেখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা এই এইটা হলো নবী সাল্লা আল্লাহ সাল্লামকে যে এই সম্মান এবং মর্যাদা দিয়েছেন এটা কিন্তু কোরআন মাজিদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন অমিন আল্লাহলে যেটা পাবেন সুরা ইসরাতে বানী ইসরাইলে কত উনাশি উনাশি নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবহান তালা নবী সাল্লা সাল্লামকে বলছেন যে অমিন আল্লাহলে ফাতা হাজাত বি না ফিলা তাল্লাক আপনি রাত্রে কিছু অংশ তাহাজ্যত পড়েন আশা অবশ্যই আপনার জন্য আল্লাহ সুবহান তালা কী করবেন আশা রব্য গাইয়া বাসা কা মাকামা মাহমুদ আল্লাহ আপনাকে মাকামা মাহমুদ সম্মানিত প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন এটিই হইল সম্মানিত এবং প্রশংসিত স্থান যেটা আজানের দোয়া আমরা পড়ে থাকি অবা আসু মা কমা মাহমুদ এল্লাজি ওয়াত্তা সেখানে এই সুপারিশ এই সমস্ত পৃথিবীর মানুষ নবী সাল্লা সাল্লামের সুপারিশটা দরকার এটাকে বলা হয় সাফাহাতে কুবরা সাফাহাত তো অনেক প্রকার এবং সাফাহাতের বর্ণনার অত্যন্ত অনেক বড় কিন্তু এটা সাফাহাতে কুবরা মানে এই সাফাহাত দ্বারা নবীর আসল অন্যান্য সকল পৃথিবীর মানুষ এই সাফাহাত দ্বারা ইস্তেফাদা বা ফায়দা উঠাবে সবার দরকার ফাঁদা এই সাফাহাত দ্বারা কাফেরদেরও সাফাত হয়ে যাবে কাফেরদের সাফাত হবে বিচারের জন্য সাফাত হইতে হবে কাফেরা তো বিচার ফাইসালার জন্য বিচার ফাইসালার পরে জাহান নামে চলে যাবেই হিন্দু বেইমান নাস্তে খ্রিস্টান কাফের যারা আছে কিন্তু এই সাফাত দ্বারা তাদেরও বিচারের মধ্যে তারা এসে যাবে এটি হইল প্রথম সাফাত এবং সাফাতে কুবরা বলে তারপর সেইগুলি সাফাত থাকবে জান্নাতিরা তারা জান্নাতে যাবে জাহান্নামিরা জাহান্নামে যাবে 
তারপরে যে সমস্ত আহলে কাবা এর অর্থাৎ কবিরা গুনাকারী মোমিন ব্যক্তি এই দুনিয়ার বুকে কবিরা গুনার সাথে জড়িত হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী সাল্লাহকে খাসভাবে সুপারিশে সুপারিশের অনুমতি দিবেন আর এখানেই কিন্তু আহলে সুন্নত আল আল জামাতের এতেকাত এবং এটা বিশ্বাস যে যারা এই উম্মতের কবিরা গুনাকারী তাদেরকে নবী সাল্লাহ আলাম সুপারিশ করবেন মোমিনের সুপারিশ করবে তারপরে ফেরিস্তারা সুপারিশ করবে সরি ফেরিস্তারা না মোমিনরা সুপারিশ করবে নবীগণ সুপারিশ করবে তারপর আল্লাহ সুবাহ তালা যাদেরকে অনুমতি দিবেন তারা সুপারিশ করবে সুপারিশ অনুমতি থাকতে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপারিশ হবে আল্লাহ যে পক্ষে ব্যক্তির প্রতি রাজি থাকবেন তার তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিয়ে দিবেন তখন তারা জাহান নাম থেকে বাহির হয়ে চলে আসবে এই জন্য নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যার নাম থেকে যে বাহির হবে এটা নবী সাল্লাহ সাল্লামের হাদিসে আপনি বোখারের হাদিসে পাবেন পাঁচ হাজার ছয়শো শিশুটি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইয়াখরুজুনা কম মিনার বিশাফাতি মোহাম্মদি সাল্লাহ সাল্লাম একদল নবী সাল্লাহ সাল্লামের সুপারিশে যাহার নাম থেকে বাহির হয়ে আসবে ফায়দ খুলুন আল জান্নাতে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে ইউসামুন আল জাহান নেমে ইন তাদেরকে জাহান নাম ইন বলে নামকরণ করা হবে তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা জাহান নামে যতদিন থাকার ইচ্ছা ততদিন বা জাহান নামে যতদিন রাখার ইচ্ছা ততদিন রাখবেন এবং পরবর্তীতে আল্লাহ সুবাহ তালা সুপারিশের মাধ্যমে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন সুপারিশ করার অনুমতির কারণ অনুমতির পরে তাদেরকে জাহান নাম থেকে বাহির করে নিয়ে আসবেন এই আল্লাহ মাতাই ইবনে তাইমিয়া রহিমহল্লাহ শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমহল্লাহ সাফাতের বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন যে সাফাত নবী সাল্লাহ সাল্লামের জন্য খাস থাকবে তা না নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাফাত খাস থাকবে শুধু বড়টা আর এমনি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে তো আল্লাহ সুবাহ তালা বারবার সুপারিশে অনুমতি দিবেনি তারপরও নবীগণ মোমিনগণ এবং আল্লাহ যার প্রতি খুশি হবেন তার তাকে সাফারেশের অনুমতি দিয়ে দেবেন এই জন্য আল্লাহ কোরআন মাঝে বলছেন মানজাল্লা দিয়ে সাহিন দেহ ইল্লা বি ইজনি যে কে আছে আল্লাহর সামনে সুপারিশ করবো আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আল্লাহ অনুমতি দিবেন আর আজকে আহলু সুন্নত আল জামাতের এতেকাত এটাই যারা কবিরা গুড়া করবে এবং জাহান নামে চলে যাবে আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে সুপারিশ অনুমতি দিবেন কিন্তু জেনে রাখুন যারা আহালু বেদাত খাওয়ারে খাওয়ারেজের মধ্যে যারা বেদাতকারী খারিজিদের মধ্যে যারা বেদাতপন্থী বা খারিজি সম্প্রদায় এবং মোতাজিলা সম্প্রদায় তারা মনে করে তাদের একটা বিশ্বাস যে আহালে কাবাহের অর্থাৎ কবিরা গুড়াকারী খালিদুল মুখালাদান ফিরনার তারা কোনো দিনই জান্নার থেকে বাহির হবে না তারা সবসময় জাহান নামের মধ্যে অবস্থান করবে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হলো যে কবিরা গুণাকারীরা জাহান নামের থেকে বাহির হয়ে আসবেন নবী সাল্লা আলাহাম সুপারিশ করবেন এই কথাটি আল্লাহ নবী সাল্লা আসলাম একটা হাদিসে আনাস থেকে বনিত যেটা আবু দাউদিও আছে আবু দাউদে পাবেন চার হাজার সাতশো উনচল্লিশে এবং মোস্তাদ আহমেদ আছে আনাস রাজ থেকে বনিত নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে বর্ণনা এইভাবে আসছে সাফাত ইলি আহলিল কাবায়ের মিন উম্মাতি আমার সাফাত এই উম্মতের আহলি কাবায়ের কবিরা গুণাকারীদের জন্য এরা সহি তার কী ভাবে পাবেন তিন হাজার ছয়শো উনপঞ্চাশে তেরি হলো সংক্ষিপ্ত আর একটা বিষয় হইল যে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম খাস খাস কিছু সুপারিশ করবেন মোমিনদের জান্নাতের দরজা দারাজাত অর্থাৎ মর্যাদা বাড়ানোর জন্য সুপারিশ করবেন আবু তালেবের জন্য ব্যক্তিগত সুপারিশ হবে এবং কিছু খাস খাস সুপারিশ হবে যাই হোক আগেই বলছিলাম যে সাফাতের বিষয় অত্যন্ত বড় এই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে এখানে শেষ করা সম্ভব নয় আর একটা বিষয় হলো যে নবী সাল্লা সাল্লামের সুন্না যে ব্যক্তি পালন করবেন তার তো সুপারিশ হবেই না তার জন্য নবী সাল্লা সাল্লাম তাকাবেন এই কথাটা এইভাবে ঠিক না নবী সাল্লাহ যারা ফরজ আদায় করে তাদের সাথে সুন্নত ফরজটা হতো আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের বিধানের সাথে সম্পর্ক আল্লাহ এবং রাসুলের এত্তে বা অনুসরণ দুটোই সাথে সম্পর্ক যে ব্যক্তি ফরজ পড়ল সে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লা সাল্লাম এত্তে বা অনুসরণ করে আল্লাহ ফরজটাকে আল্লাহ খাস করে আজ খাস করে আল্লাহ পক্ষ থেকে বলছে আল্লাহ ফরজটাও নাবির মাধ্যমে বলাইছেন সুন্নত নাবির মাধ্যমে বলাইছেন এই নয় যে ফরজটা আল্লাহর জন্য ভাগ করা হয়েছে আর সুন্নত নাবি সাল্লা সাল্লাম যে ভাগ করা হয়েছে যে ব্যক্তি ফরজ আদায় ঠিক মতো করলো ওইটা নামী সাল্লা সাল্লাম এত্তে বা অনুসরণের মধ্যে হলো তারপর যে ব্যক্তি ফরজ বিষয়গুলো অনুসরণ করলো ওইটাও এত্তে বা হলো যে ব্যক্তি খারাপ কাজ থেকে অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকলো আল্লাহর ভয় করলো সেটাও আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এত্তে বা অনুসরণের মধ্যেই চলে গেল আল্লাহর এত্তে তো সবার পুরো আসেই তারপর এটাও নবী সাল্লা সাল্লামের এত্তে বা অনুসরণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল আর শূন্যতের বিষয়ে অবহেলা করা যাবে না লাইসে তাহা উনান আর নিয়াত্রুক হোক অনসতা করে ছেড়ে দিবে এটা নয় বরং সুন্নতের সাথে এহতেমাম দিবে গুরুত্ব দিবে সুন্নত আদায় করার চেষ্টা করবে বিশেষ কোনো কারণে ছুটে গেলে সেটা আলাদা কথা চেষ্টা করবে তারপর ত্রুটি বিস্তৃতি হইতেই পারে আর সুন্নত সম্পর্কে তো আলেম কোনে এতেবা করছে যেটা নামাজের সুন্নত অন্যান্য সুন্নতের গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করবে যেটা নামাজের সুন্নত সম্পর্কে আহলে সুন্ন যারা আহলে এলেম
আদায় করলে সব আসে ছেড়ে দিলে কোনো অন্যায় অন্যায় অপরাধ নেই গুণা নেই আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন না তাই বলে আল্লাহ ছেড়ে দেওয়া যাবে না কারণ শূন্যতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে এটি হলো সংক্ষিপ্ত কথা আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে নবী সাল্লাহ সাল্লামের পূর্ণ এত্যাব অনুসরণ করে আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভ করার তৌফিক দান করুন হাজা হসল্লা নবী নাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه 